瞧着姑爷或者姑娘的样子，我就放心了，老太太也就放心了。这天下没有谁是谁的靠山，他是个好人，又顾惜着我，这就很好了。不过，凡事最好也不要太指望人，大家都有各自的难处。实在要指望，也不能太多太深，指望越多，难免会有些失望。失望一多就生怨怼，怨怼一生，仇恨就起，这日子就难过了。大娘子不像是在说官人，倒是像在说东家。就是要把官人当成东家呀，要兢兢业业些。人生在世，但求心安。心若安，人世静好。我心中有一腔怨愤，就算是艳阳高照、清风拂面，在心里这割心的刀子，也一刻都不会停歇。这些我都明白了，知道。你看，板子不是打在自己身上，是不知道疼。只要不是死在自家人，也是可以看他人之看。真扯到自己身上来，是宽宥也没有，慈悲也没有，就是很好笑。这世上人与人之间，往往是看谁比谁豁得出去。这些日子，我们处处碰壁，所有的谋划竟没有一处能行。你知道为何？是那个院子的人，他太聪明了。哼，聪明，天底下聪明可得头破血流的，有的是。聪明根本就不顶用。他们厉害就厉害在，夫妻同心，相互依仗。任凭我们怎么折腾，那都是铁板一块，伤不到根基，才是大忌。太夫人，能见万里。天下的夫妻，就没有一体的。杨君们自以为掌控一切，就可以忘恩负义，别有心肠。也别怪富人们自谋生路，挖夫家的墙。天下夫妻都如此，他们俩何德何能，会有例外？如今新婚情热，那也是有的。那我们就慢慢等着，我就不信了，他们早晚都会露出破绽。成员能传话的，通通终身。重赏之下必有勇子，我就不信，他们是铁板一块。天下万事都逃不过一个“理”字，为人处事，最好是自己别犯错，也别因旁人犯错，自己也跟着犯错，直如弃珠玉而就草迁，最后自己反倒没嘴说人家了。他眉头好开，尚且都能挣扎出这么一番景象来。大娘子，你是金尊玉贵。为什么非要委顿在这屋里，空看流云落花呢？这过日子，时间长了，才知道是苦是乐。现在已经算是嫁过来，苦也是一辈子，乐也是一辈子。若是天天在这愁苦当中，日日怨怼，那可就真要困在这愁苦里了。不如像房爸爸似的，挣扎向前，挣扎向前。妹妹，你瞧着比我还小几岁，可见事比我明白多了
，外面说你那些话，竟都不是真的。管天管地都管不住人家的嘴。有道是，日久见人心。孩子，你一来到这个市场，便遇见了强盗恶人，很好。这是你来到这世上的历练。屋子里虽暖，但外面刮着寒风。也好，这是这世界的真相。我们都会在你身边，你母亲、你爹、你姐姐，还有那个不在了的哥哥，我们都会在你身边。好孩子，这是你来到世上的第一天。天会亮起来的。人生在世，别人的伤心痛苦，自然是比不过自己开心快活来的更要紧一些。如果你遇着这么伤心的事儿，你会怎么办？伤着伤着就好了，总是能熬过去的。那要是好不了呢？好得了。嗯、想必这是康家姨母吧？这是我们家老二那个倚老卖老的鲁妈。常嬷嬷，你这是干什么？我老婆子倚老卖老，来替我们侯爵夫人道个不是。实则是夫人身子重。不好经常挪动，想来两位都是长辈，也不是如此不体恤的，非逼着他来相见不可。哎呀，哎呀，哎呀，感情天底下只有他一个怀过孩子的，这仗着肚子里头有货，拖大拿，瞧不尊长辈。呸，你也算长辈。圣贤说母慈子孝，这是要母慈子才孝，你算个什么东西？我们敬着你亲家娘家的人，才叫你一声大娘子，你还真当自己是节子菜呀、啊？你们康家不过是盛家的连襟，跟咱们顾家打着好几个弯呢，到这儿来冲什么长辈不长辈的？我们家的长辈在这儿坐着呢。常嬷嬷，你是疯了吗？快快快，闭嘴，出去！瞧见没有？我们有正经八百的长辈，就等着我们大娘子给顾家添人口了。如今里外谁人不知道，夫人有着身孕，休说是闺阁朋友，便是亲家祖母和嫡母，也不大来打扰侯爵夫人养胎。如今倒好，来了个不知狗头嘴脸的姨母，三天两头的来摆架子冲老大，我呸！要是我们侯爷的骨肉有什么好歹，你那三两重的骨头赔得起吗？哎哎,哎呀，你们都是死人了！快把他拉下去！大宅院里哦，犯不上这么拖人。我自己出去。什么东西？自家死的人呢？奔丧都没这么勤快，还是王家出来的姑娘，康家的媳妇儿，自肥半点大家夫人的模样。三天两头往这家跑，怕是来打秋风的吧？你，你这个泼妇！来人，来人，把他给我拖下去！拖他，拖他，拖他！不能进去！嘿，什么东西？你当这是你们康家呢？睁开眼看看，这是我们顾家，是我乃儿子的院子，这通家都是我乃儿子的家产，轮得到你来冲掌柜？拖出去！这满天下去问问哈，哪个体面人家能叫一个大着肚子的，连胎都没坐稳的来回的跑啊？他永晨倒好，还蹬着鼻子唱脸，这不要脸，各有各的花样。